गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे मनतरंग हर्षल कोठाव दे लॉग या युट्यूब चॅनल वर शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी दोन हजार बावीस अंतर्गत टेट फ्री क्लास एक्कावन्न मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत सो आज आपण पुन्हा एकदा वन वर्ड सबस्टिट्युशन पार्ट वन काल पाहिला होता आज आपण पार्ट टू बघतोय सो माझा आवाज येतोय का आणि स्क्रीन व्यवस्थित दिसते का तुम्ही मला थंब पाठवा आपण लेक्चरला सुरुवात करूया दीपाली पाटील मॅडम धन्यवाद थँक्यू आजच एज्युकेशनचं या विषयामध्ये मी सेट ही परीक्षा दिली होती आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने क्वालिफाय झालो त्याबद्दल सगळ्यांचा मी आभारी आहे आणि आता आपण लेक्चरला सुरुवात करतोय थँक्यू थँक्यू ऑल ऑफ यू थँक्यू नक्कीच मला एक दोन जणांचे सजेशन पण आलेले आहेत की सर तुम्ही सेटचे पण क्लास सुरू करा या युट्यूब चॅनेलवर तुमची सगळ्यांची जर इच्छा असेल तर आपण ते पण क्लास सुरू करूया तशी कमेंट्स करा सगळ्यांनी थँक्यू थँक्यू ऑल ऑफ यू आपण आता लेक्चरला सुरुवात करणार आहोत सो विद्यार्थी मित्रांनो पहिला प्रश्न आहे आजचा अन असेंबली ऑफ लिस्नर्स क्राऊड गॅदरिंग गॅलरी ऑडियन्स अन असेंबली ऑफ लिस्नर्स क्राउड गैदरिंग गैलरी ऑडियंस स्रोतु वर्ग जो है जिथे व्याख्यान चालू स्रोतु वर्ग ये तुम्हारा निवड़ा है तुम्हारे प्रश्नाच उत्तर है विद्यार्थी मित्रों एसेम्ली ऑफ लिस्नर्स दैट इज ऑडियस अपन ऑडियस मनत सो बऱ्याच जणांनी चुकीचं उत्तर दिलेलं आहे सो तुम्ही प्रश्न अगोदर समजून घ्या प्रश्न काय आहे त्यानुसार तुम्हाला उत्तर द्यायचं होतं त्याला आहे उत्तर ऑडियन्स अन असेंबली ऑफ लिस्नर्स दॅट इज ऑडियन्स चला पुढचा प्रश्न बघूया रेडी आहात सगळे वन हू इन्व्हेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द प्रायव्हेट सेक्टर खाजगी क्षेत्र मधे जो व्यक्ति जास्त प्रमाण पैसे गुंतवतो मटल जन्यवाद धन्यवाद मनापास धन्यवाद अपन दिल्ली शुभेच्छा नक्की सा प्रेरणा है सो सो वन हू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर फाइनेंसिर कैपिटलिस्ट बैंकर तुम्हारा वे सुरू होते है आता वन वू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द प्राइवेट सेक्टर तुम्हारे प्रश्न च उत्तर है विद्यार्थी मित्रों वन हू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द प्राइवेट सेक्टर प्रश्नाच उत्तर है कैपिटलिस्ट तला कैपिटलिस्ट हा योग्य वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है इंग्रजी मध्य सो इन्वेस्टर है उत्तर नहीं है फाइनेंसिर उत्तर नहीं है बैंकर पाई उत्तर जे है विद्यार्थी मित्रों है कैपिटलिस्ट ओके सो य पद्धति ने लक्षा है कैपिटलिस्ट इज द राइट एन्सर नेक्स्ट पुढ़ जाऊँगा प्रश्न और राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेसन राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेसन वाइडनेस सर्कमलोकेशन लोक्यूशन वर्बोसिटी 
युफेमिजम राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन सादरीकरणाचा एक प्रकार प्रकट होण्याचा एक प्रकार चार पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडायचा आहे राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन तुमचा वेळ सुरू होतोय आत्ता वर्ल्डिनेस सर्क्युमिलोक्युशन वर्बोसिटी युफेमिझम तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो असा जर प्रश्न तुम्हाला आला तर तुमचं उत्तर असणार आहे राऊंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन त्याला म्हटलं जातं सर्क्युमिलोक्युशन सी आय आर सी यू एम एल ओ सी यू टी आय ओ एन सर सर्क्युमिलोक्युशन असं त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी इज द राईट अँसर बहुतांशी बऱ्याच जणांचं उत्तर बरोबर आहे त्यामुळे मनापासून अभिनंदन चला पुढचा प्रश्न बघूया अ मॅन ऑफ फ्री अँड इझी हॅबिट्स सोशियली अनकन्व्हेन्शनल जिप्सी बोहिमेअन फ्री बर्ड रिबेल युअर टाइम स्टार्ट नाव a man of free and easy habits socially unconventional ki asa jala apan manuya ki swachhandi vyakti swachhandi tacha mana pramane jagnara tyala kay matla jato gypsy bohemian free bird rebel मी नाशिक मध्ये राहतो नाशिक आणि तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो अ मॅन ऑफ अ मॅन ऑफ फ्री अँड इझी हॅबिट्स सोशियली अनकन्व्हेन्शनल बोहेमियन इज द राईट अँसर यातले काही प्रश्न बहुतांशी सगळ्या एक्झाम मध्ये आलेले आहेत हे सगळे कंबाईन प्रश्न आपण घेतोय आर जे जे कोणी आहेत ते कारण प्रश्नपत्रिका काढणारा आपल्याला विचारत नाही की मी कोणता प्रश्न घेणार आहे त्यामुळे जेवढी जास्त वन वर्ड सब्स्टिट्युशनची प्रॅक्टिस होईल तेवढा आपल्याला याचा फायदा होणार आहे अनिता गाडेकर मॅडम धन्यवाद धन्यवाद पुढचा प्रश्न आहे अ मॅन विथ नॅरो प्री ज्युडिस व्ह्यूज इस्पेशली अबाउट पॉलिटिकल अँड रिलिजन सो असा व्यक्ती ज्याचा पॉलिटिक्स आणि रिलिजनकडे बघण्याचा एक वेगळ्या प्रकारचा दृष्टिकोन असतो बायगॉच मॅनियक चेविनिस्ट फाइंड तुमचा वेळ सुरू होतोय आत्ता अ मॅन विथ अ नॅरो प्री ज्युडिस व्ह्यूज इस्पेशली अबाउट पॉलिटिक्स अँड रिलिजन तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारच्या व्यक्तीला बायगॉट बी आय जी ओ टी असं म्हटलं जातं स मॅन विथ नॅरो प्री ज्युडिस व्ह्यूज इस्पेशली अबाउट पॉलिटिक्स अँड रिलिजन नेक्स्ट पुढचा प्रश्न बघूया अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स हा प्रश्न बऱ्याच एक्झाम मध्ये विचारलेला गेलेला आहे अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स ज्याला पुस्तकं खूप आवडतात त्या व्यक्तीला काय म्हटलं जातं रिडर बुक वॉम स्कॉलर बिबिलो फाईल थँक यू थँक यू ऑल ऑफ यू अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स अ ग्रेट अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स रीडर बुकवॉम स्कॉलर बिबिलो फील 
आणि तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर डी इज द राईट अँसर अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स बीबीओ फील्ड नेक्स्ट कल्टिवेशन एंड स्टडी ऑफ ट्रीज एंड स्ट्रब्स झाडं आणि झुडपांच्या बाबतीतलं कल्टिवेशन क्रॉपिंग स्टडी काय म्हटलं जातं त्याला हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग आर्बोरी आर्बोरी कल्चर ॲग्रोनॉमी तुमचा वेळ सुरू होतोय आत्ता धन्यवाद धन्यवाद सगळ्यांचं आभारी आहे नाशिक मध्येच असतो तुम्ही मला नंतर कॉल करा आपण बोलूया आता सध्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचंय सगळ्यांनी कल्टिवेशन अँड स्टडी ऑफ ट्रीज अँड श्रब्स तर याच्यामध्ये नेरकर मॅडम धन्यवाद सो कल्टिवेशन अँड स्टडी ट्रीज अँड श्रब्स या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी लक्षात ठेवा तुम्ही ऑप्शन नंबर सी इज द राईट आन्सर अर्बोरी कल्चर अर्बोरी कल्चर म्हणतात त्याला कल्टिवेशन अँड स्टडी ऑफ ट्रीज अँड श्रब्स दॅट इज अर्बोरी कल्चर इज द राईट आन्सर अर्बोरी कल्चर इज द राईट आन्सर नेक्स्ट अ पर्सन फ्रॉम अनादर लँड दुसऱ्या भूभागावरून आलेला परग्रहावरून आलेला स्ट्रेंजर अननोन अलाइन एंड देन इंट्रोडर एलियन एलियन मन तो पर्सन फ्रॉम अनादर लैंड स्ट्रेंजर अननोन एलियन इंट्रोडर कदाचित ज्यादा उत्तर सग बरबर है मैं खात्री है आणि अगदी बरोबर उत्तर आहे अ पर्सन फ्रॉम अनादर लँड दॅट इज एलियन त्याला एलियन असं म्हटलं जातं आपण या संदर्भातल्या न्यूज पाहिलेल्या आहेत ऋतिक रो ऋतिक रोशनचा एक चित्रपट कोई मिल गया यामध्ये या संदर्भातला संदर्भ आलेला आहे किंवा तुम्ही अवतार नावाचा मूवी जो हॉलिवूडचा त्यामध्ये सुद्धा त्या संदर्भातलं वर्णन केलेलं आहे सो त्याला आपण एलियन्स असं म्हणत असतो नेक्स्ट द थेरी दॅट गॉड अँड गॉड इज हॅव अ ह्युमन फॉर्म अँथ्रोपोमोर्फिझम अँथ्रोपोलॉजी अवतार्स इन कार्नेशन द थेरी दॅट गॉड अँड गॉड इज हॅव अ ह्युमन फॉर्म देव देवतांनी ह्युमनची निर्मिती केली मानवी निर्मिती कशा पद्धतीने झाली या संदर्भातली जी थेरी आहे तिला काय म्हटलं जातं त्या थेरीला दॅट इज अँथ्रोपोमोर्फिझम अँथ्रोपोलॉजी अवतार्स इन कार्नेशन तुमचा वेळ सुरू होतोय आत्ता तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए अँथ्रोपोमोर्फिझम सो अँथ्रोपोमोर्फिझम इज द राईट आन्सर या संदर्भातली जी काही थेरी आहे त्या थेरीला म्हटलं जातं ज्यामध्ये देवी देवतांचा संदर्भ येतो मानवनिर्मिताच्या संदर्भातला सो त्याचा ऑप्शन नंबर ए इज द राईट आन्सर नेक्स्ट द लाईफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय अनादर एखाद्या व्यक्तीचं चरित्र दुसऱ्या व्यक्तीनं लिहिणे त्याला काय म्हणतात जर्नल मेमोरियर प्रोफाईल बायोग्राफी द लाईफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटर्न बाय अनादर तुमचा वेळ सुरू होतोय आता विद्यार्थी मित्रांनो हे टेटच आपलं फिफ्टी वन नंबर च लेक्चर है खरतर इतने फिफ्टी हा अंक दिला एक्कावनाव लेक्चर है अपल ये 
तुम्ही नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला हिट करा नोटिफिकेशन ऑन करा डिस्क्रिप्शन मध्ये टेलिग्रामची लिंक दिलेली आहे मागच्या व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे आणि ज्यांना नोट्स हवे आहेत या सगळ्या स्टेटच्या तर तुम्ही स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर मला व्हॉट्सअपला हाय पाठवू शकतात सो द लाईफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटर्न बाय अनादर अँड द राईट अँसर इज बायोग्राफी ज्याला आपण म्हणत असतो त्याला चरित्र असं म्हणत असतो बायोग्राफी बरोबर जीवनचरित्र आपण त्याला म्हणतो आणि जे ऍटोबायोग्राफी जी असते ते आत्मचरित्र असतं स्वतःच्या बाबतीत लिहिलं उदाहरणार्थ महात्मा गांधी लिहिलेलं माझे सत्याचे प्रयोग ही त्यांची ऍटोबायोग्राफी आहे पण एखाद्या व्यक्तीबद्दल लिहायचं असेल तर दॅट इज बायोग्राफी नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट ऑर न्यूज जे काही रिपोर्ट असतात अपडेट रिपोर्ट असतात न्यूज वर ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट असतात न्यूज असतात त्याला काय म्हणतात अनाउन्समेंट नोटीस पब्लिकेशन बुलेटिन तुमचा वेळ सुरू होतोय आता तो ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट और न्यूज तुम्हारे प्रश्न च उत्तर है ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट और न्यूज दैट इज बुलेटिन ज्याला बुलेटिन असं म्हटलं जातं आपण म्हणतो हे संध्याकाळचं बुलेटिन आहे दुपारचं बुलेटिन आहे नेक्स्ट द सायन्स ऑफ साऊंड द सायन्स ऑफ साऊंड या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला सातवीच्या पुस्तकात सुद्धा बघायला मिळेल परक्युशन अकॉस्टिक्स सोनोग्राफी सोनोलॉजी तुमचा वेळ सुरू होतोय आत्ता द सायन्स ऑफ साऊंड ध्वनीचं शास्त्र ध्वनीच्या शास्त्राला काय म्हटलं जातं हे तुम्हाला सहावी सातवीच्या पुस्तकात सुद्धा बघायला मिळेल आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे अकॉस्टिक्स इज द राईट अँसर नेक्स्ट अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑन ओथ ज्याला आपण प्रतिज्ञापत्र म्हणतो प्रतिज्ञापत्राच्या संदर्भात एक शपथ किंवा शपथेचा नमुना असतो त्याला काय म्हणतात ओ ऍफिडेविट ड्राफ्ट प्रॉमिस तुमचा वेळ सुरू होतोय आता रिटर्न स्टेटमेंट ऑन ओथ आणि याचा संदर्भ बऱ्याच जणांच्या संदर्भात आलेला आहे वेगवेगळी कागदपत्र काढताना संबंध आलेला आहे एकशे चोवीस विद्यार्थी लाईव्ह आहेत आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक्स मात्र चोवीस आहेत विद्यार्थी मित्रांनो खरोखर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करायला मात्र विसरू नका रिटर्न स्टेटमेंट अँड ओथ आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऍफिडविट ऍफिडविट आपण करत असतो ज्यामध्ये आपण कागदपत्रांच्या संदर्भात आहे त्या संदर्भातले आपण ऍफिडविट करून देत असतो हे सगळ्यांना माहिती आहे सो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड बघूया आपण अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू नो अ लॉट अँड टू बी व्हेरी स्किलफुल असा व्यक्ती की जो कौशल्यपूर्ण आहे आणि बऱ्याच गोष्टींबद्दल त्याला माहिती आहे नोन आहे फॉनी फ्रॉड चार्लॅटन इम्पोस्टर तुमचा वेळ सुरू होतोय आता पर्सन प्रिटेंडिंग टू नो अ लॉट ऑट टू बी व्हेरी स्किलफुल
तुम्हारे प्रश्न च उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चार लेचन सी एच ए आर एल ए टी एन सो ये उत्तर है पर्सन प्रिटेन्डिंग टू नो लॉट एंड टू बी वेरी स्किलफुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटर बाय हिम सेल्फ बगाशीज अपनी चर्चा होती कि स्वतः जीवनाबल स्वतः लिखण स्वतः महति लिखण चरित्र लिखण तक मनत ऑटोबायोग्राफी लाइफ स्टोरी जर्नल कन्फेशन तुम्हारा वे सुरू हो तो आत्ता द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय हिम सेल्फ या प्रश्नाच उत्तर है अगली बरबर ज्यादा ऐटोबायोग्राफी मनत मराठी मध्य आत्मचरित्र मनत द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटर्न बाय हिम सेल्फ दैट इज ऑटोबायोग्राफी इज द राइट आंसर नेक्स्ट अ गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोरिटी ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियलडम गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ज्यादा मन तो मराठी मध्य मत मत नौकरशाही ज्यादा जो सो नौकरशाही एक पर शब्द तुम्हारा निवड़ा है गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोरिटी ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियलडम या प्रश्नाच उत्तर है विद्यार्थी मित्रों गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स दैट इज ब्यूरोक्रेसी ज्यादा नौकरशाही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन गिल्टी ऑफ मेलेसियस सीटिंग ऑन अ फायर ऑफ प्रॉपर्टी अ पर्सन गिल्टी ऑफ मेलेसियस सीटिंग ऑन अ फायर ऑफ प्रॉपर्टी इनसेंडियरी अर्सोनिस्ट फायर ब्रांड फायर बग पर्सन गिल्टी ऑफ मेलेसियस सेटिंग ऑन फायर ऑफ प्रॉपर्टी इनसेंडियरी अर्सोनिस्ट फायर ब्रांड फायर बग and the right answer is incendiary is the right answer option number a a person guilty of malicious sitting on a fire of property incendiary is the right answer next the art of stylish handwriting stylish handwriting la kay word ahe calligraphy script serography long hand tumcha vel shuru hotoy atta विद्यार्थी मित्रों प्रश्न तुम्हारा आवड़ा हा वीडियो तुम्हारा आवड़े तो वीडियो लाइक कराला शेयर कराला कमेंट्स कराला विसरू नका नवीन असाल चैनल सब्सक्राइब करा बेलाइकॉन लाइक करा या अगोदर लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन मध्य लिंक है थैंक यू मोहन सर थैंक यू द आर्ट ऑफ स्टाइलिश हैंड राइटिंग राइट एन्सर इज कैलिग्राफी अगर सगैंक छान उत्तर दिल सग मनापास अभिनंदन द आर्ट ऑफ स्टाइलिश हैंड राइटिंग ज्यादा कैलिग्राफी अटल जो कैलिग्राफी के बरेच जन कोर्स कर फेसबुकला सुधा बयाच लोक पेजेस है तुम्हें सुधा कैलिग्राफी शिकू श एक छान च वलंदार अक्षर कस का वेगे फॉन्ट्स ये महती है कैलिग्राफी मध्य नेक्स्ट वन हू abandons one's religion cause or apostate atheist treacherous cheat tumcha vel shuru hotoy atta one who abandons one's religion cause or party
वन हू एबंडन्स वन रिलीजन कॉज और पार्टी मजा एजुकेशन हा विषय होता सेट परीक्षे वैशाली मैडम Apostate is the right answer. Apostate, one who abandons one's religion, cause or party, that is apostate is the right answer. Next, animals living in the water. Paniya madhe rahanare sajiv, sajiv prani. Paniya madhe rahanare prani. Marine, water animals, aquatic animals, oceanic. Tum saver shuru hoto hai atta. Animals living in the water. तुमचा प्रश्नाच उत्तर आहे animals living in the water that is aquatic animals. या संदर्भातल्या कॉन्सेप्ट आपल्या सायन्सच्या बुक्स मध्ये आहेत हा शब्द अनेक वेळा आपल्या कानावरून गेलेला आहे आपल्या वाचनातून गेलेला आहे animals living in the water that is aquatic. Next study of Antiquities, especially of prehistoric period, study of antiquities, which is especially of prehistoric period. And the Purvazo Ithias Zalila, Purvazansa Ithias, Tasandar Batla Bas, Anthropology, Antiquary, Museology, Archaeology, Tuntave Surotoe Atta. The uh, study of antiquities, especially of prehistoric period. And you have a question about archaeology. Where the Puratatva Shastra is the same as the Puratatva Shastra. Where the Carbon is the same as the Puratatva Shastra. And the Jadwari Hadansa Sapra Kuntya Karatla is the same. एखाद मातीचं भांड सापडलं जसं कालीबंगण आहे किंवा जे हिस्टोरिक तुम्ही इतिहासामध्ये जर पाहिलं की जसं आपला मोहनजोधडो हडप्पा ह्या ज्या संस्कृती आहेत ह्या कशा सापडल्या तर ज्यावेळेस पाकिस्तान आणि भारत तेव्हा एकत्र होता रेल्वेसाठी खोदकाम उत्खनन चालू होतं त्यावेळेस मोहनजोधडो हडप्पा सारख्या संस्कृती सापडल्या सो दॅट इज आर्किओलॉजी पुरातत्वशास्त्र त्याला म्हटलं जातं वन हू डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली अनस्किल इमेच्युअर बिगिनर एमेच्युअर वन हू डज फॉर प्लेजर नॉट प्रोफेशनली एखादा व्यक्ती काही काम करत असेल आनंदासाठी पण त्यामध्ये एक प्रोफेशनल व्यावहारिकता नसेल सो त्याला आपण काय म्हणतो So one who does something for pleasure and not professionally. Ani tumcha prashna cha uttar hai vidyar ti mitra no. On skill, immature, beginner, amateur. Ani tumcha prashna cha uttar hai. A-M-A-T-E-U-R. Amateur is the right answer. Option number D is the right answer. Next, put it away upon. Put it away upon. One representing the sovereign or state in another country. Jo aplya desha cha dusri kade pratinitwa karto hai. So messenger, agent, ambassador, minister. And yaya andarwat mala maithi hai. Tumse uttar akdi borobari nare. One represent a sovereign or state in another country. Dusriya desha madhe bharata cha. Kyo aplya desha cha pratinitwa karna rae la kaya manta hai. आणि तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो अम्बेसिडर ज्याला राजदूत असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये राजदूत म्हणतात इंग्रजीमध्ये अम्बेसिडर हा वन वर्ड सब्स्टिट्युशन आहे वन हू रिप्रेझेंटिंग द सोवेरियन अँड स्टेट इन द अनादर कंट्री नेक्स्ट वन हू कॅन यूज बोथ इज अ लेफ्ट हँड राईट हँड असा व्यक्ती की जो दोन्ही हातांचा वापर करतोय डबल डिलिंग मल्टीटास्कर डिसजिनियस Ambidextrous, one who can use both his left and right hands. 
मराठी मध्ये राजदूत म्हणतात त्याला मी मगाशी आता सांगितलं होतं अम्बेसिडरला वन हु कॅन युज बोथ इज लेफ्ट अँड राईट हँड असा व्यक्ती की जो जे काम उजव्या हाताने सहजपणे करू शकतो तेच काम डाव्या हाताने कौशल्यपणे करू शकतो त्या व्यक्तीला काय म्हटलं जातं आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे एम्बिडेक्स्ट्रॉस अगदी बरोबर एम्बिडेक्स्ट्रॉस इज द राईट आन्सर जो आपला उजवा हात आणि डावा हात दोन्ही हातांमध्ये कौशल्यपूर्ण कार्य करू शकतो सो दॅट इज एम्बिडेक्स्ट्रॉस नेक्स्ट पुढे जाऊया अ जनरल पायजन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स एक क्षमा याचना असते राजकीय लोकांची दॅट इज काय एमनेस्ट्री फॉर गिवनेस ऍब्सोल्युशन इम्युनिटी तुमचा वेळ सुरू होतोय आता अ जनरल पायजन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो ऑप्शन नंबर ए एमनेस्ट्री इज द राईट आन्सर ए एम एन ई एस टी वाय एमनेस्ट्री इज द राईट आन्सर अ जनरल पायजन फॉर अ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स एमनेस्ट्री इज द राईट आन्सर सो अशा तऱ्हेने विद्यार्थी मित्रांनो आपण हे आज सुद्धा पंचवीस वन वर्ड सब्स्टिट्युशन घेतलेले आहेत सो असा आपला तीस मिनिटाचा व्हिडिओ होता अतिशय छान तुम्ही उत्तरं दिलेले आहेत जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला जाताना विसरू नका शेअर करा कमेंट्स करा आणि संपर्क करा आणि सगळ्यात महत्वाचं परीक्षा जी क्वालिफाय झालो त्याबद्दल त्याबद्दल मी आपला मनापासून मनापासून आभारी आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्रामची लिंक आहे मागच्या व्हिडिओचे लिंक्स आहेत त्यावर जॉईन होऊन तुम्ही लेक्चरला जॉईन होऊ शकता सो पुन्हा एकदा थँक यू थँक यू थँक यू माझा सब्जेक्ट एज्युकेशन होता तुमचं पी जी लागतं त्याच्यासाठी पोस्ट ग्रॅज्युएशन माझं एम एड झालं एम एड नंतर मी ही एक्झाम दिली आणि क्वालिफिकेशन क्वालिफाय झालेलो आहे सो पी एच डीचा सुद्धा इंटरव्ह्यू दिला आहे बघूया पुढे काय होत ते सेटला कितीला पात्र असा बऱ्याच जणांचा प्रश्न आहे सो ते दरवर्षी किती विद्यार्थी बसतात आता ऐंशी हजार विद्यार्थी बसलेले होते सगळ्या विषयांचे त्यातले फक्त पाच हजार विद्यार्थी काहीतरी क्वालिफाय झाले विषय वाईज सो अशा पद्धतीने रिझनिंगचेही व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत त्या संदर्भातलं लवकरच माहितीपर व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल सेट एक्झाम सेट एक्झामच्या संदर्भातला ओके सो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला जर मी जॉबला आहे मला बारा वर्ष झाले नोकरीला सो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा कमेंट्स करा बाकीचा भाग आपण नंतर बघूया धन्यवाद थँक्यू शुभरात्री सो थँक्यू
हा वैशाली मॅडम काय अडचण आहे त्यानंतर सुरेश शेलकंडे काय म्हणताय सर नॉट साऊंड आपले लेक्चर आपण जवळजवळ पंचवीस वन वर्ड सबस्टिट्युशन घेतले काल पण पंचवीस घेतले होते सो आता आपण थांबतोय गुड नाईट ऑल ऑफ यू धन्यवाद थँक्यू शुभरात्री